Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Tudo bem? Olha aí, ó a maquininha de hoje Uma Sea Ferguson 275 Advance Este é o vídeo de hoje Já no começo do vídeo, chega a gente lá Trator Mac, Pablo Vasconcelos, lá no Instagram Agradecer o pessoal do Instagram aí Que tudo que eu posto, curte meus stories E agradecer o carinho e a atenção de todos aí E quem segue a gente no Instagram Tá vendo as, as, as atividades diárias Vai saber hoje Tá sabendo hoje que vai sair vídeo Ok? Vai sabendo já uma prévia do que vai ser o vídeo Então eu queria mandar um abraço pra todos aí a galera do Instagram Massey Ferguson 275 Advance 2002 Tá aqui, nós estamos aqui na aplicação de gesso, correção de solo Queria agradecer, ó, esse aqui é um serviço que veio através do YouTube O Roberto Roberto, muito obrigado pelo prestígio Pela atenção e esse trator aqui é do Roberto o Roberto me conheceu pelo Youtube, gente Por aqui, tá? E falou, Pablo, eu tô comprando uma fazenda na sua região Gostaria muito que você fizesse o serviço pra mim E tal, faz um preço bacana Gostaria muito que você fizesse o serviço Roberto, muito obrigado pela confiança, meu amigo E 275 Advance Esse é o reizinho da pecuária de novo, né? Tô fazendo um vídeo desse trator Porque 275 é famoso demais, né? E fiquem aí que eu vou falar também sobre um pouco sobre essa operação, porque que nós estamos carregando com BH. Vou, vou dar mais dicas da operação, ok? 275 Advance. O que, o que é bom dessa série Advance? Essa parte hidráulica dele, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, ficava direção hidráulica. Agora fica as bombas de direção e do hidráulico. Olha lá, ó. Então são uma bomba, uma bomba só para direção, outra bomba para o hidráulico. Tem aquele filtrão ali. Certo? E melhorou demais, era um dos defeitos do 275 Melhorou demais, demais, demais a parte hidráulica do 275 Esse aqui é um modelo 2002 Já é do capôzinho mais novo, né? Inclinadinho O que muda também, ó A bateria era aqui, né? Ela passa pra cá Ó Olha lá, ó Passa pra cá Certo? Fio de ar ali e tal essa gradinha que era aquela de, de parafusar, né? Agora só encaixa. Esse tratorzinho aqui é três alavancas. Outra diferença aqui dele, ó. Uma particularidade... Uma, vou, vou, primeiro eu vou falar outra diferença do Advance, né? A caixa de fusíveis aqui, né? Mais fácil pra mexer na parte de fusíveis. Né? Olha aí. Ó. E tal. Bom, o painelzinho dele também, ó. É um pouquinho diferente, já com esses botãozinhos aqui, já não tem mais aquele botão giratório ali do farol. Três alavancas. E esse trator aqui, ó, é equipado com super redutor. Ó, uma dica, uma, uma, uma dúvida aí que muita gente pergunta, Pablo, super redutor, redutor, lá o creeper, creeper, é tudo a mesma coisa? É, tá? É só o jeito de falar. Tá? Lá o creeper, super redutor, só o creeper. É, redutor, é tudo uma coisa só Não tem, um, por exemplo, super redutor não é melhor que o redutor Ok? É só pra Falar Que é o grande redutor de velocidade <risos> Pra cortar cana Na PIE ou alguma atividade Na, na, no, na cafeicultura também usa muito redutor Ok? E é isso aí, pessoal É um tratorzinho muito bom Trator bem original Certo? Ah, eu vou contar Uma outra particularidade pra vocês Tá vendo esse pneuzinho virado pra trás? Com desenho tratoradinho, igual eu tenho nos meus 265? Gente, virar ele pra trás assim é uma boa, tá? Não é bom deixar ele virado pra frente. Por quê? Se você deixa o, o desenho dele virado pra frente, ele é um pneu com borracha de tração, né? Pneu trativo. Ele oferece resistência ao rodar. Entendeu? Quando você deixa ele virado pra frente, ele oferece resistência. Quando o trator é traçado, igual, por exemplo, aqui, aqui nessa roda tem tração... Então ele faz, ele, ele faz a tração, a tratividade no chão. Se você deixa esse pneu que não tem tração com desenho trativo virado para frente, ele oferece resistência ao rodar. Por quê? Porque ele é um pneu para dar tração. Vocês me entenderam? Então pode até colocar esse desenho. É, é, é bom de aderência, viu? É bacaninha. É, é, fica parecendo que está errado, né? Mas não está. É, vocês veem, por exemplo, aquelas bombas de dar combate, da Jacto. É... Vocês podem ver que todos os pneus são, né, esse desenho trativo, mas é virado para trás. As colhedeiras, a mesma coisa. Por que isso? Justamente para não 
não dá tração, não oferecer resistência no rolamento. Desse jeito aqui, ó, ele fica perfeito, ele não oferece resistência nenhuma no rolamento. Se você virar ele para frente, ele oferece resistência, ok? Então uma dica aí, pode colocar desse pneuzinho, mas vira ele para trás, ok? Para ele não oferecer resistência, porque se ele oferecer resistência para frente, ó, ele pesa o trator para trabalhar, ué. O trator está tentando ir para frente, está gastando força só para empurrar a frente do trator. Aí é, ué, é, é meio, meio burro isso, né? É meio falta de inteligência. Então, por isso, esse é o motivo porque as coisas que não tem tração, igual bomba de dar combate, pneu traseiro de colhedeira, é, várias coisas que tem, por exemplo, que é a esparramada de calcário grande, que tem aqueles pneus em 12,5 por 24 atrás, vocês podem ver, todos são virados para trás. Ok? Uma dica legal aí. E esse 275 Advance é do Roberto, a gente está fazendo o serviço aqui na fazenda, com o trator dele, porque nós... Para ocupar a máquina dele, para usar o capital que ele tem investido aqui. Muitos clientes a gente faz isso, ok? Para baratear o custo do cliente. Porque o cara ele só, ele já tem esse trator aqui. E é um 275, é um trator muito bom. A correção de solo, plantio, vai ser tudo feito com ele. Entendeu? Por quê? Eu baratei o custo dele de, de execução do serviço. Eu uso o capital dele que ele tem investido aqui. Dando retorno para ele do capital investido. E me ajuda também, ué, porque é mais um trator que eu tenho disponível. Nessa época que é tão apertada, né? Olha aí, quer ver o, 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 o resultado da época apertada? Ó? Aí, ó. Tem para carregadeira, reta escavadeira, carregando com BH, com a pazinha traseira. Por quê? Porque a pá não tá disponível, as outras máquinas não estão disponíveis. O trator de lama não tá disponível, né? E como aqui já é um pouco distante da nossa cidade, então nós estamos adiantando o serviço aqui com a pazinha traseira. Outra dica, sempre for trabalhar com pazinha traseira em trator grande, nunca liga a tração, Tá? Porque senão a tração quebra a pazinha Por quê? Porque o trator já é extremamente potente Não precisa, entendeu? Mas todo trator traçado Se eu for trabalhar com pilamento traseiro Lâmina traseira, pazinha traseira é... Não liga a tração, ok? O trator foi feito para puxar para frente Certo? Você põe, você pega a tração E põe ele de ré forçando para trás Ele força mais a tração do que a dianteira Ok? Ah, mas eu tenho trator traçado para trabalhar sem tração? Uai, quando você for trabalhar em implementos que vão atrás de ré, é o correto, ok? Para você não danificar o seu trator, não estraga a embreagem, não estraga o implemento, nem a tração, ok, pessoal? A ah, outra particularidade desse 275 Advance, olha os comandinhos aqui atrás, ó. Tá vendo? Comandinho aqui, simples. Ah, o pessoal me pergunta, Pá, como é que eu faço para saber se meu 275 é freio, banho a óleo ou banho ou a disco normal, seco? Aqui, ó, todo uma safer que tem essa cavinha aqui no hidral, no, no, na carcaça do freio, é porque é freio, banho a óleo, tá, pessoal? Esse trator aqui, ó, outra coisa que o pessoal me pergunta, Pablo, quanto que vale um trator desse? Qual que é a média de preço de um trator desse? Um trator desse aqui custa em torno de 40 mil reais, de, 40, de 37 a 45, depende do trator. Pablo, como é que eu vejo o ano dos tratores Massey Ferguson? Aqui, ó. Um dos lugares é esse aqui, ó. Olha lá, ó. Viu? Dia, mês e ano de fabricação. Ok? Outra coisa, você pode pegar o código aqui da plaqueta, o código do monobloco. Tem muita gente que tem o catálogo da Massey Ferguson. Eu, por, por exemplo, tenho catálogo da Massey Ferguson, por aqui você sabe até o mês que o trator foi produzido, mas por aqui também, ok? Tem atrás do volante aqui também, olha lá, ó, ó, Ixi, não deu foco, tá escuro. Aqui, ó, atrás do volante tem ali a data também, ó, 2002. Você vai achar essa data por muitos lugares aqui, ó, aqui também, ó, certo? Você vai achar essa data por muitos lugares, mas a data oficial que serve pra gente pra fazer negócio é essa aqui, ou a data do número de série Esse trator dos pneus traseiros ainda são originais Ele está bem lastrado com os laços originais do 275 Na frente está com 7 pesos Está faltando um Mas o que, que eu gosto do 275? Vocês vão ver ele trabalhando ali É um trator muito gostoso de trabalhar Entendeu? Trator econômico Um trator que não dá manutenção Assim, dá manutenção, mas Uma manutenção mais barata, né? Uma manutenção mais acessível Ok, pessoal? E esse Advance é show, viu? Depois eu vou mostrar outra particularidade. Olha que ele estiver trabalhando aqui, ó. Nós vamos jogar gesso, ok? 
Diz agrícola, a quantidade aqui é de uma tonelada e meia por hectare. Essa área aqui, ó. Isso aqui tudo nós estamos fazendo aqui. Essa área aqui, ó, nós vamos plantar o sorgo gigante nela. O agro, o super sorgo da Agrocena. Vai plantar em tudo aqui. E o resto nós vamos reformar tudo de capim. Ok? BHzão aí, ó. Embastecendo até a carregadeira chegar. Pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui e vou, eu vou acabar de filmar que o trator estiver trabalhando, senão fica um vídeo muito longo. Ok? Quem tiver mais dúvida, deixa aí no comentário. Eu vou lembrando mais alguma coisa para falar para vocês aqui deste trator. Ok? Aguenta aí, gente. Outra observação. Quer ver o ano também? Na roda que tem. Tá? Esse aqui é aquele motor Perkins novo, né? É daquela série mais nova. Esse aqui não tem que mudar a embreagem. Ele é embreagem dupla, mas os antigos você tem que mudar no varão ali, né? Pra dar embreagem dupla. Esse aqui você não precisa mudar. Ok? Pera aí, gente. Aí, pessoal, ó. Tô trabalhando aqui de primeira baixa, simples. Não precisa acelerar muito. 1900 RPM pra dar os 540 automático de força. Lá, ó. Não fica perto da máquina jogando, hein, gente? Não fica perto, tá? A máquina joga muito longe. Joga pedra na gente. Ó. Isso que eu falo. O 275 é um trator muito versátil. Entendeu? Ó. É um trator que ele na fazenda ele faz de tudo. Se você tiver só ele, você consegue fazer quase tudo na fazenda. Entendeu? Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, Pá, que trator que eu compro pra... Tô comprando uma fazenda agora, tá? Tô comprando um pasto, quero arrumar um acerto. Que trator que eu compro, tal, tal, tal. 275 é uma ótima receita. Entendeu? É uma receita de sucesso. Por quê? Porque é um trator versátil, bem valorizado, a hora que você quiser vender, todo mundo compra. Ok? É isso aí, deixa o Roberto trabalhar aqui para me filmar para vocês. O Roberto passando, que dessa posição aqui fica ruim o vídeo. Né? Pera aí, só um pouco. Então, pessoal, é... o bom do 275 é isso, entendeu? A versatilidade dele. É um trator que ele vai na maioria dos serviços. Ele é gostoso de trabalhar, a direção dele desse advance é boa demais de trabalhar. Entendeu? Então, ó, é um trator muito, muito bom, muito bom mesmo. Eu gosto mais de 275. Sou fã, mas fã mesmo. Agora eu vou ter que correr, cara, que o Roberto vai passando aqui, ó. Então eu vou tomar cada pedrada de esse aqui. Ó. Hum. Quer ver só? Joga longe, gente. Aí, ó. Não tá vindo pedra aqui. Aí. 275 Advance 2002 Maquininha, maquininha Entendeu? Então vamos dar uma revisão do vídeo Tratorzinho de 75 cavalos Gostoso de trabalhar, econômico, manutenção simples Versátil, bom de mercado Valor dele de 35 a 45 mil Pode achar até mais barato, mas não é fácil um Trator de manutenção simples Qualquer um arruma Tá vendo, ó Vai tranquilo no serviço, para madeira de 5,5, da piscina. Vamos esperar ele voltar aqui, senão o vídeo fica longo. Pessoal, o trator vem ali. Quero mostrar a particularidade daquele desse trator aqui para vocês. Ah, uma dica minha de preparo de solo. Ó. Sempre faça correção de calcário e gesso após você ter levantado as curvas. Para você poder jogar na lateral da curva, entendeu? Porque senão essa terra da lateral da curva fica pobre. Aí não, não nasce capim direito, não presta, entendeu? Então... Para você ter alta produtividade aí nas curvas de nível, jogue calcário e gesso na lateral delas também, ok? Esse trator aqui, ó, o motor dele é novo, mas a gente não sabe se é porque ele não foi amaciado ainda, o motivo, o que, que é que pode ser. Agora que tá pondo um serviço mais, mais frequente, né? Ele tá jogando muita fumaça no suspiro, muita mesmo. Tipo, aí eu acho que, que deu algum problema. Olha lá, pra vocês verem lá. Ali ah, não dá, não dá para ver muito. 
joga pedra de gesso longe aí. Mas é, eu acho que pode ter virado anel, ou alinhado anel. Entendeu? E vamos ver agora, né? Colocar no um serviço maior agora, mais pesado, pra ver o que, que vai acontecer. Qualquer coisa, se ele não parar, vai ter que desmontar o motor dele e ver o que, que é. Ok, pessoal? Isso aí, ó. 275. Uma advança. 2002. Jogando o gesso. Ó, tá vendo aqui, ó? A diferença, ó. A lateral da curva. Aqui ainda não fez, ó. Então, pessoal, joga. Levanta as curvas. Depois faz o calcar de gesso, tá? Ó, vou fazer três vídeos. Só hoje vou fazer dois vídeos. E essa semana eu vou fazer outro, outro vídeo também. Bem interessante, hein, gente? Fiquem ligados aí que vocês vão gostar demais dos vídeos que estão pra vir aí, ok? 275 Advanced, show de tratorzinho. Abra a gente, fica com Deus, tudo de bom.